Alright, so idol, kanina doon sa nao ng video, pinag-usapan natin yung finding the increment or magic number. So, kadugsong lang to. Okay, so um, parang lang mas lalo ka pang malinawan bago natin sumabak doon sa mga sample problems. Okay, so let's take for example, meron tayo yung sample subnet na 192.168.5.0 slash 28 na. Okay, so 255.255.255.240. So, paano naging 240? Siyempre, slash 28, 28 na once. Yung 24 mo bilang kawal ng 1, 2, 3, 4. Papatak siya dun sa pangapat na daliri from left, di ba? 240 yung katapat niya na sum. Yun yung subnet mas mo. And then, ang increment niya is 16. Kasi yung increment natin, katulad ng naunang video na diniscuss natin, 16, uh, yun nasa taas ng sum, okay? So, ngayon, sulat mo lang yung base network, which is 192.168.5.0, and then plus 16 ka sa last octet, kasi doon ka nagkaroon ng changes. Okay, so plus 16, so nakikita mo, 0, 16, 32, 48, 64, etc. Okay, kasi plus 16 ka doon sa last, uh, last octet. Ngayon, para makuha mo yung range, yung, sino, yung, yung let's say, yung dot 16, bago mag dot 16, yun yung broadcast address nung sinundan na network. Let's say, dot 15, doon sa sa nauna. And then, bago mag dot 32, syempre dot 31 dun sa naman sa nauna and then bago mag dot 48 dot 47 nakikita mo sa screen ay dol so yung for, um yung mga tanong sa exam or sa let's say may mga scenario sa totoong buhay na kailangan mong alamin let's say what is the first network address unang-una pa lang alam mo na 192.168.5.0 and then may mga tanong na what is the network address and broadcast address of the second subnet diba so 5.16 and then 5.31 and then kapag tinanong sa Um, ano yung usable host, ano yung first usable host or last usable host, and then ilang usable host ang makukuha mo sa subnet na ganito, makukuha mo na yon gamit lang tong increment or magic number. Sabi ko nga sa'yo, Idol, magiging madali ang buhay si CNA mo or buhay network engineer mo kapag uh, nag-gets at naiintindihan mo tong technique na tinuturo ko sa'yo. Okay, so simple lang yan. Kung baga binigyan pa rin kita ng overview para talagang unti-unting mapush para hindi mabigla, para wag dumugo, kung baga... <laughs> yung utak mo ha, okay, alright, so ngayon sa mga susunod na video, sa mga susunod na lesson, i-apply natin yan pa konti-konti, or uh, dun sa mga senaryo, para mas ma-pick up mo pa para mas maintindihan mo pa ba akong ginagamit okay, alright, so exciting yung mga susunod na lesson, idol, I hope this one or the first one and this one helps a lot, okay, see you on the next lessons